na mtazamaji wa Macho TV kama ilivyo ada nilivyokuambia awali kwamba tupo hapa maeneo ya Morogoro na leo hii tunaye hapa mmoja katika wadau wa mkoa huu atazungumza na atajitambulisha yeye ni nani na yupo hapa kwa ajili ya kitu gani hasa nam habari habari salama habari za maisha habari za maisha namshukuru Mungu ni kwa maji kwa majina labda ni tunana naitwa Jafari A Mtigire Jafari A Mtigire ni mkazi wa kijiji cha Kilemera kata tawa talafa ya Matombo wilaya Morogoro vijijini niko kwenye kitongoji cha Mbwiru wewe hapa ni nani hasa? Mimi ni hapa ni mkazi wa eneo hiki, alafu ni mjumbe wa halmashauri ya kijiji cha Kilemera. Kuwa mjumbe wa halmashauri ya kijiji ya Kilemera kuna changamoto zipi ambazo unakutana nazo? Changamoto ni nyingi mno. Changamoto kwamba upande wa majengo yetu, barabara, unaona umeme, hapa kwetu kweli kama tatizo kubwa kwetu ni njia yetu ya barabara kutoka Mkuyuni kutoka Kimboza, Mstuni na umeme kwetu haujafika. Wakati tunakuja tulikumbana na hali ngumu sana ya maisha. Miundombinu ya barabara imekuwa si rafiki kwa wakazi wa maeneo haya. Kuna juhudi gani ambazo zinafanyika ili kuboresha barabara hili? Juhudi tulifanya kwenye viongozi wetu mfano wa bunge, madiwani. Unaona tena kulikuwa na jamaa wa 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 kifua walikuwa wanachimba kifusi palapala huko. Kwenye kificha kuimwaga barabara. Lakini uongozi wetu uliokuwa ndani ya kijiji ulikuwa kidogo hauko sawa sawa. Lakini mpaka sasa bado tuna changamoto nzito sana ya kijiji chetu cha Kilemera mfano majengo ya shule mabovu mpaka atasema tuna shule unaona njia yetu ya barabara hatuna kutoka mkuyuni hadi kutoka Kimboza kwa bado ni njia ni mbaya mno wenye bahati nzuri limekuja meiona leo hii maostadhi hapa watakwenda sehemu kwa ajili ya kufanya mchango wa daraja e, sasa ili daraja ambalo wao wanaenda kama kulifanyia mchango watu wachangishe litengenezwe lina athari gani kwa wakazi wa maeneo haya wakazi hapa sisi kwa sababu tunatembeleana katika mazingira mbalimbali mbali. kuna shule ya kirogo kuna hospitali ya tawa na kuna mazingira mbalimbali ya kutembeleana kwa hiyo hata mazao mengi yote yanatoa kwenye ngambo ya mto kwa hiyo ni kweli inapojengwa hiyo daraja inatusaidia vizuri sana katika wananchi wa makazi haya kwa sasa hivi hilo daraja bado halijajengwa limejengwa kwa njia ya miti lekeni bado halijajengwa yani wananchi tu kutoka na matatizo ya shule na ma, matatizo watu kuondoka kutoka na maji kwa hiyo wakajenga tu wakavusha miamba ya miti yakaodekeni ni hatarishi vile vile ndio kama hivyo tu hali ngumu ilio kuwepo hili daraja lilikuwa limevunjwa kwa makusudi na watu au liliharibika halijajengwa mahala popote hakuna daraja wala nini ila tu wananchi wameunda wameunda tu miundo mbinu yao ya ujenzi tu kuvusha miti ili kutengeneza kama njia njia ya mguu Unadhani kiongozi hilo eneo ni muhimu zaidi mpaka kufikia hatua ya watu kukata miti na kutengeneza daraja la sana ndio maana mpaka watu walifikia hatua hiyo kwa sababu kuna shule wanafunzi wanaondoka ondoka sana na maji unaona wananchi kwa sababu soko letu kuu liko mkundi wa kutembea kwa miguu kwa sababu tunabeba mizigo kwa kichwani kwa hiyo watu wengi sana wanapata athari ndizi ma machungwa yao na matakataka mbali mbali watu wanakuta wanaondoka na maji kwa hiyo watu wakaona afadhali tujenge barabara ya miti Hili hili eneo linaitwa eneo gani hilo ambalo lenye daraja? Daraja hii ni kijiji cha Kilemera na Logo. Ndani ngambo hii kijiji cha Kilemera ngambo ile ni kijiji cha Logo. Lakini vote vinashirikiana. Wewe ni kiongozi wa serikali eh, lakini katika changamoto kama hizo zinapojitokeza lazima kutakuwa na kitu ambacho mnaikijadili hususan katika swala hilo la utengenezaji wa daraja. Sasa mumefikia wapi ili wananchi wakiwaona waseme kwamba viongozi wetu wanahangaika na sisi wanatujali. Wapi mumefikia ili kuweza kurekebisha hilo daraja? Kweli serikali ya kijiji sisi kama serikali kweli swala hili lilikuwa kwamba uongozi wetu ndio kwamba uongozi wetu ulikuwa hauangalii sana lile daraja. Ila lile daraja baadhi ya wananchi wachache wa wakatengeneza miundo mbinu yao wakajenga ila tu kijiji kama kijiji tuliwapa tu supporta kidogo ya kuchangia kama 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 baadhi ya vitu kadhaa hivi serikali kuu inasemaje kuhusiana na hilo serikali kuu bado hatujaita hatuja ipelekea taarifa kama takaa zitakwenda changamoto ndogo ndogo lakini hasa taarifa hizi zipo mpaka serikali kuu kata hadi talafa hadi wilaya sasa kwa nini hamjaipelekea na kati ni sehemu muhimu zaidi Ah kwenye kikundi kile kwa sababu ile daraja ilikuwa ya kikundi fulani mm. unaona kwa hiyo taarifa zao zimeenda mpaka katani zimenitokea kijijini zimeenda katani talafani hadi wilayani ukisema ya kikundi fulani unamaanisha ni kwamba ni watu wachache waliamua kuli kujimilikisha kile kidaraja wakasema cha kwao au vipi yake baada ya kuonekana pale pona ugumu kikundi fulani ndio kilichotengeneza ile barabara wao kama wao eh, kile kile kidaraja kile wao kama wao ni wananchi wa kitongoji fulani wa kile cha kijiji cha Logo na kijiji cha Kilemera wakakutana wakatengeneza ile daraja sasa nini maoni yako labda unawambia? Maoni yangu mimi naomba kama kuna uwezekano naomba serikali kuu itusaidie zaidi juu ya ile daraja. 
basi tukipata muda tutaenda tukalione hilo daraja tunakuomba shishanga Mungu akujepewe pesi tufike katika mazingira au kaone mata sema yeye ilivyokuwa atalishi sawa leo ni siku ya sikukuu kwako unaionaje siku kuu leo naiona mimi ni vizuri kati na karibuni sana nime hata kama sina mbuzi lakini na kuku karibu sana wewe ume, 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 umeswali leo au umeswali jana umeswali katika msikiti huu wa Mbwiru wewe e. wa Sheikh Mahmud Mahmud inshallah na umependeza. Nimefly. Mambo mazuri. Mazuri sana. Inshallah. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi tukutane tena. Karibu sana. Kama tajara tu wepesi tufike ni kwenye eneo ya daraja tukaangalie. Lazima tutakwenda kwa uwezo Allah ili tuone adha ambazo wanazipata wakazi wa maeneo haya. Inshallah. Karibu sana. Asante. Lakini leo hii tuna matembezi hapa ya Hisani lakini kubwa zaidi ni katika kwenda kufanya halambe ya kuchangia daraja hapo maeneo ya hapa ni mjini Morogoro eh Morogoro vijijini Kilemela na tutazungumza hapa na baadhi ya viongozi wa maeneo haya watajitambulisha wao ni nani na kuna kipi haswa kikubwa ambacho kipo na mdogo wangu habari yako habari nzuri sana kwema kabisa kwema kabisa naam leo kuna tukio kubwa ambalo linaenda kufanyika ni kiachilia mbali matembezi haya ya Isani lakini pia nasikia kuna halambe ya kuchangia daraja upi ukweli wa hili kwanza kabisa napenda kuitambulisha kwa majina yetu ya Clay Pascal Rukoa mtaji wa kijiji cha Kilemela kata ya tawa. E, kijiji chetu kipo kisiwani. Kwa sababu kijiji kinye kipya kimekata kutoka kijiji cha Uponda. Sasa baada ya kuona changamoto ya mto Luvu, watu wengi wanaondoka na mike pinja masika. Pia watoto wetu wengi wanasoma logo ambao sisi kwa sababu kijiji kipya kina shule. Kwa hiyo tukaona tukashirikia kijiji cha Logo na Kilemela kuanzisha ujenzi wa daraja. Kwa hiyo tukaanzisha ujenzi wa daraja kwa kukata miti na kuivusha na kuweka na mambo ya mbao. Sasa kwa sasa hivi tumeweka mkakati wa kujenga nguzo ya kati ndio tumeshaanza nguzo ya kujenga. Lakini sasa kutokana na hali ya uchumi kwa sababu nguzo inatumia mifuko mingi sana simenti. Kwa hiyo tukaona bora tuweke hii alambe ya nani matembeza sana ili viongozi waje tuchangie ikiwezekana tuwekee leli kabisa matao malele ili daraja liwe imara ipitike muda wote. Huu ni mtu ni mkubwa zaidi hadi kukuleta athari kubwa kama hivyo ambavyo nyinyi mnafikiria. Eh huu ni mtu mkubwa sababu mtu ni mtu wa luvu ambao ndio unaonyesha huko Dar es Salaam. Eh ndio ilivyo. Changamoto zipi ambazo zilikuwa zinatokea ukiachilia mbali watoto kushindwa kuvuka kwenda mashuleni lakini kikubwa zaidi hasa kilikuwa ni nini? Kuna watu ambao walikuwa wanapoteza maisha katika mtoo? Eh soko kubwa wanatumia la mkuyuni kwa utakuta kipincha masika maji ya kijia sana kwa wananchi washindwa kwenda kuuza bidhaa zao sokoni kwa ndio ile changamoto kwa na bora wajenge daraja watu walikuwa naogelea lakini ni hatari sana eh ni mwenyekiti mwenyekiti mtendaji ni ni mtendaji wa kijiji cha Kilemera mhm mm unaopata ushirikiano upi kutoka katika serikali kuu jinsi ya kulitatua tatizo hili ambalo linawakabili wakazi wako wa mtaa huu ah sisi tumeandika tume matangazo mengi mpaka wilayani mpaka mkoa huko lakini bado hawajaleta mshindo nyuma kutuletea majibu kwa watatusaidia vipi. Kwa hiyo sisi wenyewe tunajisaidia kama sisi kama sisi kama Unadhani kwa nini wanashindwa kuwasaidia? Kwa maana labda wanaona si muhimu sana eh kwa nini mnafosi ilionekane labda la muhimu kipi hacho ambacho unahisi? Kwa nini wasisaidie? Ah kusema sura muhimu sana si, si kwe ila sababu labda la majukumu yao ni mengi sana. Lakini bahati nzuri yuko mwenyekiti mwenyekiti makao mwenyekiti wa mashauri ambao ni duani alifika pale na aliahidi kuwa atalifanyia kazi. Sasa unaomba nini wananchi na wakazi wa maeneo haya? Ah tuendelee kutoa michango ili tu, tuweze kujenga daraja letu iliyo imara zaidi zaidi hapo. Maoni yako hasa kwa serikali pia unaomba nini? Ah kwa serikali tunaomba watuletee baadhi ya vifaa mfano hatuna mataluma ya leli watusaidie hayo ili tuvushe pale na baadhi ya simenti atuletee vifaa hivyo si wenyewe tunafanya kazi basi tuendelee na kazi yao Macho TV malengo yake ni kufumbua vile vitu ambavyo vimejificha na kuviweka hadharani ili kusudi watu waweze kusaidiwa lakini moja katika swala ambalo ni muhimu zaidi haswa hili mnaenda kulifanya ni matembezi ya Hisani nyinyi wenyewe wananchi mmeamua na mnajitolea kutoa kile ambacho mlichokuwa nacho sasa wananchi wenyewe wakazi wanasemaje juu ya swala hili wanawaunga mkono nyinyi kama viongozi au ndo hawatoi ushirikiano kwenu Ah wananchi wao wanatunga mkono kwa hali ya juu. Eh sababu tukiamua michango wao wananatoa. Lakini sambamba na hilo pale huwa kila anopita darajani pale. Huwa anatoza shilingi moja kwa kuna malipo. Eh ili kwa ajili ya kununua ndio maana wakitoa tunazidi kujenga nani. 
kujenga nguzo ile kuja kwa amuoni kama mnawabebesha mzigo mkubwa wananchi kutoza tena hela Ah sasa lengo kuu tujenge nguzo ya katili jaja leo imara sababu kati hamna nguzo. Kwa hiyo ile wenye wamekubali wamerithia. Eh wamerithia. Nao katika mchango wao wanachangia hivi. Changia hiyo 1000. Mimi kushukuru sana. Ah asante sana. Kila la khair. Aya aya. Fanyeo pesa mzee. Tunashukuru sana. Naam pia ni naye hapa kiongozi anayetajitambulisha yeye ni nani na anacheo gani katika eneo hili. Ndugu yangu habari. Safi habari zako. Ah safi. Kwa majina kwa jina naitwa Abdul Omar Mange afisa mtendaji kijiji cha Rogo Katatawa. Afisa mtendaji wa kijiji cha Rogo. Changamoto zipi? Changamoto zipi ambazo mlikuwa mnakutana nazo daraja hilo ambalo lilivyokuwa halipo? E, changamoto ni nyingi. Changamoto ya kwanza ile sisi kijiji cha Rogo ni miongoni mwa vijiji vya Katatawa lakini ni kijiji kiko kisiwani. Kwenda Katani ni mbali na huruma zetu dalikuwa na nchi wa kijiji cha Rogo wanapata kata mkuyuni ndio kwenye soko ndio kwenye huduma ya afya na msingi ya udhanati. Unadhani muungano huu ambao mmeuanzisha kati ya Kilemela na nyinyi Rogo mtafanikiwa kufikia malengo mnayohitaji? Muungano mzuri ni 100% na tunashirikiana tutaweza tukafanikiwa kitu tunachokihitaji. Kila kwenye jambo hapa kosi kuwa na migogoro na fitina kwa upande wenu nyinyi unasemaje hakuna hivyo vitu? Kuna changamoto nyingi fitina zingine zinaita maendeleo na fitina zingine zinaita maendeleo mm. fitina nyingine zinaita maendeleo ili mwananchi akaita fitina na wewe unajifunza kama kiongozi ni chachu nifanyeje mm. baadhi ya viongozi wengine kuna kukuja swala la maendeleo huenda kuwa naye ana maslahi yake binafsi kwa hiyo kuna migogoro ndani ya uendeshaji kuna mwenyekiti mwingine anaweza akajitoa kwamba mimi nitafanya lakini mwingine anaweza akasema ah bwana mimi haini uso kwenu nyinyi hili mnalionaje lipo kwanza kiongozi na yote anafanya hivyo si kiongozi kwa sababu kiongozi tukumbuke kwamba kiongozi anaye yote kwenye serikali serikali nasema serikali haina dini serikali ina dini ili we mwenyewe hauna ndio mwenye dini na unapofanya hivyo kuna watu wengine hawana dini wengine hawana dini kwa hiyo kiongozi anamna hiyo si kiongozi kwa sababu unafanya dini kwa itikadi yako mwenyewe umfanyii itikadi ya mtu mwingine Namaanisha kwamba ile 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 fitna ya ndani ya uongozi wenyewe kwa maana kuna michango inatengishwa wapo baadhi wengi wanasema ah michango labda inaliwa aifanye vile ambavyo inatekelezeka tunavyohitaji kwenu nyinyi ili lipo au hakuna kwa mwongozo wa mwanadamu kila kitu lazima kitakuwepo sasa uitikiaje ninyi viongozi mnaupokeaje wito ule mnaongeaje ili mtu akubali hata kwenye dini muda wote hakuna mwenye kukubali jambo la khairi hata kama kwenye dini kwa hiyo lazima muwe na mwafaka mmoja muwe na tafasili kwamba kitu kifulani alafu nyinyi mnaunda kamati bila kuunda kamati ndio fitna zinaweza zikatokea sasa hii si hatari wewe unaogelea wewe huko chini na huu mtu wa maji akijaa ma, mamba mamba wengi sana eh wanatokea huu mamba eh thank you hapo ndo maana sisi tumeamua ili tatizo tujikomboe tukaamua tumekaa tumejielewa tumejiunga mkono tumeamua tujitengeneze nini kivuko kile pale cha magogo Munga kiku, kikundi na kweli tumefanikiwa kwa uwezo wa Mungu na kweli tumetengeneza pale hospitali mtu wangu anaumwa sana. Hivyo anapelekwa ambaye anataka apelekwe hospitali. Hii ndio tabu tunaoipata sisi wananchi wa kijiji cha Rogo. Ndio tabu yetu tunaipata ndio hiyo. Naiona wenyewe nadhani. Eh. Hey.
Yaani tunapata tabu sana. Mgonjwa yani anapelekwa, yani anapatiwa kwenye madizi. Ndio maana tumeamua tufanye tukio lile. Haya sasa tukio lishangia tukio lingine. Mtu amepotea. Msaji mmoja ameshaondoka kutoka. Tunaomba msaada kwa okolewe. Ndio yule kule bondeni. Alo tuomba msaada mkamuokoe jamaa. Mkamuokoe ndoka kweli jamani. Hatari sana hii. Yaani hatari kubwa. Hii ndio tatizo tunalolipata wananchi wa vijiji vya Ngambo. Sisi bwana shida zetu kama hizo zinaonekana zinaonekana kwa sababu tunaomba taasisi na pamoja na serikali tunaiomba yani itusaidie kuja kuona kufanya na kutoa kila kile ambacho kinafaa kukitoa mahala hapa miongoni mwa vitu ambavyo tumejitolea pamoja na kusema maneno haya kwa wazi kabisa tunaomba msaada kuanzia kwa mjumbe wa nyumba kumi mpaka kwa rais wa nchi ikiwezekana Rais ahudhurie kuja kuyaona maeneo. Lakini kama haitoshi, mimi nilisema mheshimiwa mbunge wa Jimbo hili, ndugu Mbena, kabla hajawa mbunge, akiwa anatarajia nilikwenda nyumbani kwake, mimi nikafanya naye fungamano la kuwaja tutengenezee daraja tulikubaliana. Lakini kwa bahati mbaya, kwa dharura ya yeye na mimi hatujawahi kukutana na toka awe mbunge mpaka leo. Lakini cha kusikitisha barua kwake nimepeleka hata salamu za kusema barua yangu amepata haijatokea. Naomba serikali tutunge mkono kwa hili. Isiwa kivuko tunaomba daraja liunganishe sio kijiji cha Kilemela na Logo. Ah ah, iunganishe kati ya tao, kata ya Mkuyuni na kata ya Tawa kwa sababu ni kata jirani, kata rafiki. Bahati nzuri waheshimiwa wote wenye dhamana mpo. Kilio chetu tunaleta kama mimi mwenye kitu wa taasisi ya Almasjidi Zawiya Tulkadiria. Mheshimiwa diwani wakata ya mkuyuni na mheshimiwa makamu mwenyekiti mimi nawaomba dhamana hii mtupoke kilio hiki mkibebe hali hii muipeleke kwa viongozi wale waliowazidi nyie ikiwezekana kwa rais ifike lakini niseme tena kuwa taasisi yetu inafanya mambo mengi miongoni mwa mambo ambayo anafanya kama ulivyoona karibu asilimia nane ya walio hapa wanachama wa taasisi yangu unauonaje uturifu alionao na amani ambayo inaendeshwa na taasisi hii nikiwa mimi kama mwenyekiti wa taasisi hii inashindikanaje siku tuonyesha rais yuko wapi mnashindwaje kutupeleka basi hata kwa mbunge wetu kipi kinafanya ofisi zetu hata za almashauri msitupeleke na kutuonyesha huku si tukiwa tumefata protocol za rais wetu Tumetoa makao makuu ya taasisi yetu kutoka Dar es Salaam sasa tumeyaleta hapo Mgoma kijiji cha Changa. Ndio makao makuu. Kwa sababu ya kuthamini rais anathamini kuanzia chini na si tumetoa Dar es Salaam tumeleta chini kwa ajili ya huduma mbalimbali. Kwa sababu huku yawezekana ndio kuna shida kupita mahala pengine kama mnavyoona. Mama mjamzito, watoto wachanga ndio shida ambazo tunazipata. Leo kivuko hiki ukiangalia kwa makini si halali watu kupita kimejengwa bila ustadi binadhani muda umefika almashauri kiangalia ni kivuko hiki kwa dhati kabisa kwa jicho la huruma ituunganishe tena barabara hii itakuwa nyepesi kupita ya huko tutapata huruma kwa nyepesi kufika tawa kwa mapema mimi nawaomba kilio hiki kwa nia njema kwa moyo mkunjufu nipo chini yenu kijana wenu tuunganisheni vyema Mwenye alfu moja, mwenye alfu mbili kwa mamlaka viongozi. Pale watakapo thubutu kusema, mina dhani itakuwa bora kila mtu achangie kila ambacho amejaliwa. Yawezekana hapa una minazi unayo, tia dhamana tufanye usalama wa sisi wa maisha yetu. Kini, yote haya, pongezi zimuende mweshimiwa, Dr. Johnny Joseph Pombe, magufuri. Magufuri, oye! Kwa mwenye utaratibu wa nchi yetu kusema magufuri, oye, sio siyasa. Ndivyo eh? Taasisi yetu inazuiliwa. Taasisi yetu inazuiliwa kujihusisha na makundi ya siasa yoyote. Mwana siasa yoyote aliyokuja akifanya vurugu kwenye uwanja huu, askari wangu naomba muwakamate. Muwapeleke mahala panapositahili. Uwanja huu sio wa siasa. Uwanja huu almasjid zawiyat alkadiria na serikali ya mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuri. Kwa jina naitwa Mwinyi Yaya Bui, mtoto wa mzee Bui, diwani wakati ya Mkuyuni. Lakini pia ni muridi 
Ote mna nijua masa Nafikiri mwaka ajuzi kulikuwa na shuri hapa Kwa shehe wetu Nilikuja nilishuri ya mwenye kwa macho yangu Kijana moja kwa nafundisha madrasa Nafikiri alifaliki kwenye maji Hapa Nafikiri tuli, Pale yu Nilishuri ya mwenye we Tukachukua mwili tukawanda kuhuzika hapi Macho yangu nikiwa kama diwani Nimi Ya mgeni akija kujitolea kwa ajili ya mwenyezi Mungu amepoteza maisha. Kwa hii ni changamoto kubwa sana kwa wananchi wetu. Na nikiwa kama nimesoma shule ya msingi Burugi nilikuwa nakuja logo mara nyingi lakini asali zake mvua ikenyesha maji yakejaa kwa kweli watu wengi mto huu wameondoka na maji. Lakini kilio chenu tumekisikia serikali ya awamu ya tano ni serikali sikivu, serikali ya wanyonge. Tumempata rais shupavu, waziri mkuu shupavu makamu wa rais shupavu na sisi vijana wake wote kwa moyo mmoja tunamuunga mkono rais wetu Hiki kilio ni kilio cha muda mrefu sana ni kilio ambacho kinajulikana bahati nzuri madiwani wote wawili tupo diwani watawa diwani wakati ya mkuyuni wote sisi muridi na mjua mzee atualika naye tukiwepo kule tunaitwa watu wazee watualika kwa hiyo sisi wote ni muridi Mepata bahati kubwa sana. Madi wanuenu wote ni muridi wa tualika. Kwa hiyo, kwa haya, tunomba tuyachukue na tutaunga mkono. Kwa hali na, na mari. Lakina mimi pia kama madi wanuenu suwezi kuwacha hivi. Pala ujenzi ukendelea, nitachangia shilingi laki mbili. Hiyo hmm. wakati wote nitasia na she, ujenzi unapuendelea, basi nitewa shilisha. Kwa she, kama mchangu wangu, binausi. Kwa sababu unapofanya jambo lila ni jambo laheri. Watu wakevuka pale, nafikiri wazewa dini mpu. Sababu zake zitaendela milele na milele. Kama umejenga kisima, umejenga nini, umejenga msikiti. Kadili watu wanavuka pale, utapata. Kwa hiko kichache ni takianzia kama mimi. Lakini tutalibeba na diwani mwenzangu. Tutakwenda mbele ya safari kupitia vika vetu vali mashauli. Balaza na madiwani tutalisemea changamoto hizo kuwepo kati ya changamoto moja hapo kubwa kabisa na nchi wa kilemera na logo na niseme barabara ike iketokea inaisema siano kati ya kata ya mkuyuni na kata ya tawa pia hata hali ya kiuchumi itakuwa kubwa itawanyanyua wananchi kuna wananchi zaidi ya elfu tatu ambao magari kama angeweza kuingia huku wangeweza kuuza nazi zao wangeweza kuuza ndizi zao wangeweza kuuza bizaa zao kwa wangeweza kupata maendeleo lakini niseme tu makufuri ni kiongozi shupavu ujumbe na mani wandishi yetu wapo yeye kazi ya kusikiliza wananchi aa niaze kujitambulisha najua wengi ya mnifamu kwa jina naitua Stella Ephraim Kalimarwendo mimi ni afisa tarafa tarafa ya matombo mimi siyo mgeni sana kusabu ili ni ene ulangu la kazi hii ni tarafa ya matombo no. mhm mm uh, kwanza kabisa ni shukuru taasisi ya Almasjidi Zalia Alkadria Zawia Alkadria kwa kuliona hili kwa kuamua kufanya shughuli kama hii au tukio kama hili la kushirikisha viongozi wa serikali na watu wa taasisi mbalimbali kushirikisha wananchi na watu wote kwa ujumla kwamba tuje eneo la tukio siku ya leo ya idi tusisherekee tu majumbani kwetu bali tukusanyike kwa pamoja kama wa Tanzania wazalendo kuja kujionea hapa tatizo ambalo linatusumbua siku zote kwanza niwapongeze sana kiongozi hongera kwa hilo hii inaonyesha jinsi gani ulivyo na moyo wa kizalendo kabisa Na hata mkusanyiko huu unaonyesha jinsi gani tulivyo na umoja, upendo na mshikamano. <coughs> na nimefurahi kuona kwa kweli mmetulia amani ipo tele. Kabisa. Kwa hiyo kwanza kabisa pia ni wape pole na hongera. Pole kwa maana gani? Pole kwa changamoto hii ambayo imejitokeza muda mrefu. Unaniambia tangu enzi za mababu zetu hii changamoto ya kivuko imekuwa ya muda mrefu na watu wengi wamepoteza maisha hapa kwa kweli inatia uchungu 
ni wape pole kwa ambao wamepoteza ndugu zao, jamaa, marafiki. Na amini, mwisho umefika sasa. Paka tumekusanyika hapa, najua mwisho umefika. Na amini kivuko kita, kita jengwa. Uzuli serikali yetu ni serikali sikivu. Mweshimi wetu raisi ni msikivu. Ni mtu ambaye anenda kwa vitendo, anatekeleza kwa vitendo. Kishienu ujumbe wetu, ananchi tunateseto. Ndiyo, hadi kupitia eleo hii. Raisi atazipata. Leo hii. Uzuri wapi anangalia TBC. Live atapata. Pia sisi wawakilishi wake. Manaki mini mwakilishi wa mwishimi wa raisi. Mwona. Na mwakilisha katika eneo langu. Mkua wilaya, mkua mkoa. Inamana ikisema mamimi ni mesimama na nafasi zote. Kwa hata mkua wilaya. Na mwakilisha maali hapa. Pamoja na kuamba ajeweza kufika kutokana na msiba ulio tokea uko mjini. Lakini na mwakilisha kwa nafasi yake. Kwa changamoto hii na yataipata leo leo. Hata mkua mkoa itamfikia. Hata mwishimi wa mbunge na viongozi wengine ambao haja weza kufika kutokana na hiyo changamoto leo jitokeza uko mjini ya ajali. Kwa salamu hizi zimefika. Pia ni wapongezeni kwa jitiada zenu. Sio lele mama, mama pale. Kujenga lele eneo pale kivuko, sio lele mama. Najua metumia pesa zenu, nguvu zenu, mpaka meweza kunini? Kujenga kivuko kile. Mgeza kusema tuwache, lakini mkawana kwa kweli tutaonani mpaka lini, hii hali mpaka lini, lakini mejitahidi mweza kufanya pale mnapoweza. Hongereni sana. Kwa selikali imeona jitiada zenu. Na selikali lazima iwaunge mkono. Selikali imewasikia. Nimepata nafasi ya kuhuzulia eneo hili ambalo kwa kweli nimejifunza jambo ambalo huenda nilikuwa sirijui kwamba kuna watu wengi ambao wazazi ambao wameshindwa kufika hospitali na kuzalia njiani lakini kuna wazazi ambao wamefia njiani wakipelekwa hospitali Aa, nimegundua kwamba wanakaa ngambo ya mto ambapo wamekuwa wakipata ugumu wa kufika kwenye kituo cha afya hasa uh, maji yanapokuwa yamejaa katika mto huu. Kwa hiyo uh, ningeshauri kweli serikali iliangalia hili jambo kwa uzuri kwamba kuna kina mama wengi ambao wanapoteza maisha uh, wanashindwa kufika kwenye kituo cha kutolea huduma uh, ni kwa sababu ya maji mengi yanapokuwa yamejaa. Lakini tunaishukuru serikali kwamba imetujengea kituo a uh, cha afya karibu lakini pamoja na kujenga kituo cha afya na kuleta ambulance haiwezi kuvuka maeneo haya na kuchukua watu kuwapeleka kwenye kituo kwa hiyo tunaomba uh, ikiwezekana kwa kweli uh, kilio chetu wakisikie uh, watu jengee daraja letu uh, ilmladi wazazi watoto waweze kufika kwenye kituo na kupatiwa huduma kuokoa maisha yao Sheikh Zahoro akiwa Zanzibar aliitwa Tabora. Siku zile kila mkoa ulikuwa nchi kabla ya kupata uhuru. Kila mkoa ulikuwa nchi. Nchi ya Tabora ilimwita. Nchi ambayo kidogo ilikuwa na baadhi ya Waarabu na Waislamu hapa na pale. Walikuwa wanagombea kule. Baadhi ya viongozi waliokuwa wanagombea mmoja mshabiki wake akamwambia kuna bwana mmoja yuko Zanzibar naomba sana dua. Akiomba utapata. Alifuatwa Sheikh Zahoro Zanzibar akaenda Tabora akafanya dua lilipofanywa lile dua yule bwana amefanikiwa amekuwa rais wa nchi ile ya Tabora Sheikh akarudi Zanzibar aliporudi kule Zanzibar huyu bwana kama ilivyo kawaida yetu sisi binadamu mara nyingi jema huwa alipendwi sio jema mchumi jambo jema huwa alipendwi Yule yule aliyomfata na aliyomshauri na kumfata Sheikh akasema una habari yule Sheikh aliyokuombea dua anataka awe rais yeye wakati huo rais akishachaguliwa sisi tuliyomchagua hatuna mamlaka zaidi yake 
basi ndio rais alituma askari wakaenda kumchukua Zanzibar Sheikh Zahro wakampeleka Tabora rais akaamuru yule bwana atiwe ndani Sheikh Zahro akakaa gerezani alipokuwa mule gerezani akasema kuna maneno kuna wakati mimi huwa nayasema kwa sababu ya unyonge wa kuelewa siku zote anaye kanyagwa nchiani na anaye kanyaga mwenzie wa kuomba msamaha yule aliye kanyagwa kwa sababu kama usinge kaa njiani angekukanyaga ukikaa pembeni ya barabara utapondwa na gani ukikaa katikati ya barabara kwa hiyo nani wa kuomba msamaha wewe uliopondwa kwa sababu umekaa sehemu sio usika kwa kulijua hiyo shaka zao wakaona kumbe dua yangu imeniponza sasa kinachohitajika ni ombe msamaha ndo akasema pale eh Wansur sultana na bidae ahamada Para ya la shati ada ana bidae ahamada Tuna mchango mchache ambao haufanani na sisi kutoa. Lakini tumelazimika tutoe sound tulicho nacho. Tumejitolea mifuko ya cement 20. Ndio tumeshaifikisha mahala usiku. Hii mifuko ya cement 20 Jumuiya ya Almasjid Zawiya Tilkadiria wanatoa huku wanaangalia pembeni kwa aibu kwa sababu ni michache mno kulingana na hali iliyopo Asalamu alaikum Tumsifu Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe sana Awali ya yote kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa wema wake ametuchagua sisi leo hii kutuamsha kwenye usingizi mzito ambao ni nusu ya kifo na akatupendelea kutuamsha tukawa na afya njema lakini si hivyo tu akaweza kutukusanyisha hapa tukakutana kwenye ghafla hii ya dhimu kwenye tukio hili muhimu sana tukio la kihistoria hasa kwenye maeneo yetu haya ya logo na kilemela ndugu zangu almasidi za wia tulikadiria kama serikali tunawashukuru na tunawaomba muendelee na kasi hii kwa kuwa jambo hili ni jukumu la serikali. Lakini serikali ni nani? Serikali ni pamoja na viongozi ambao tumewateua kutusimamia kwenda kutusemea, lakini serikali ni sisi wenyewe wananchi tunaokaa kwenye maeneo husika. Kwa hivyo basi, kwa umoja wetu ambao tumeonesha kwamba kero hii ambao tumeishi nayo muda mrefu mno, hebu tuionyeshe serikali kwamba hapa tuna kero ya kivuko kwa nguvu zetu wananchi sisi tumeionyesha serikali kwamba hapa si tuna shida ya kivuko na shida hii imeshafika serikalini mimi binafsi ninachowashukuru nyinyi taasisi ya alkadiria kufanya tukio kama hili mmenisaidia mimi diwani wenu wakata hii ya tawa kwa kunipa kwa kuniongezea speaker kutukutanisha wote hapa ili tuimbe nyimbo hii moja Tukio hili ninasema ni tukio la kihistoria mwenyekiti amesema pale wa kijiji kwamba alikuwa na kiwete wake leo Sheikh Mahamudu amemtoa nje na ni kweli usiopingika Sheikh Mahamudu ni mfano wa kuigwa kwa sababu 
kama light tungepata viongozi kama hawa kwenye rugulu yetu tangu huko nyuma basi saa hizi tungekuwa tuko mbali lakini leo hii leo hii kweli bado kuna baadhi tunapigana vita wenye kwa wenyewe lakini hiyo isivunje mioyo yetu kwamba jambo lolote ambalo linasimamiwa na Mwenyezi Mungu basi jambo hilo huwa haliwezi kuzuilika hata siku moja na na yale yaliyopokelewa katika ubora yale yaliyopokelewa katika ubora basi hayawezi kudhalilishwa hata siku moja kwa hiyo ndugu zanguni tumuunge mkono mheshimiwa rais na leo kweli mnaonesha kwa vitendo hapa tunaonesha kwa vitendo kwamba hii hapa kazi tu mpaka sisi huku kwamba tunafanya hapa kazi kila siku ushahidi ni kwamba leo ni siku ya siku kuu ni siku ya mapumziko na kama ni siku ya mapumziko kwamba itakiwa watu wapumzike lakini hii kazi tunaifanya hapa ni kazi ya kitaifa ni kazi ya kitaifa kwa maana hiyo ya hapa kazi tu maana tunaendelea kuchapa kazi tumuunge mkono rais wetu rais wetu ni jemedali rais wetu ni mpenda watu ni mpenda amani siku zote serikali inahubiri amani na inategemea sana viongozi wa dini hasa kama nyinyi mashehe wetu Mahmudu lakini na wengine hata madhehebu mengine ya Kikristo na mengineyo kwamba huko kwenye majumba yetu ya ibada basi hubirini amani kwa wingi amani ndiyo inatupelekea tuweze kuijenga nchi yetu ndiyo inatupelekea tuweze kuleta maendeleo kwenye nchi yetu lakini mbia ndio inatufanya sisi tuweze kuabudu kwa amani kwa utu Jina la Mola tukufu ndilo tunaloanzia na swala kwa msharafu nyingi tunamsalia Muhammad mtukufu wa akhera na dunia Tampongeza rais jemedari magufuli Tampongeza raisi jemedari magufuli Budi tukupe nafasi tena awamu ya pili Nchi inayo nafasi kwa nyingi mali asili Tampongeza raisi jemedari magufuli Shida yetu ni daraja lijengwe kwa uhodari Likejengwa ni faraja ya pite hata magari Kila tukengo jangoja mwisho kifoni athari Tampongeza raisi jemedari magufuli Viongozi mashuhuri wote jengeni daraja Mbunge wetu hodari mbe na kwako faraja Huko halma shauri diwa nifikisha hoja Tua mpongeza raisi jemedani magufuli Majini kwetu mui Majini muji mkwetu inga wa ya nathari Ya napo mtaka mtu haya naga uhodari Tujenge dara jale tu tuepukane na shari Tua mpongeza raisi jeme dari magufuri Vijijive tu viwili daraja kiunganishi Kile mela cha asiri wala hakuna ubishi Shida etu mfadhili logo muwe wa shawishi Tua mpongeza raisi jemedani magufuli 
Imani yetu kwa sasa ni kwa Shekhe Mahamudi Tusimfanye visa na tusiwe wakaidi Jina la daraja sasa liwe Shekhe Mahamudi Kwa mpongeza raisi jemena ni magufuli Tasisi ya muridi nchini atambulika Kwa jina la tauhidi mbinguni inasifika Walini mahamudi mlezi mwenye baraka Kwa mpongeza raisi jemedali magufuli Shekhe Mahamudi shoka yenye mpini kamili Ni shekhe asio choka mengi anastamili Lengo na anachotaka itambuwe serekali Kwa mpongeza raisi jemedali magufuli Maendeleo hayaji ila kwa kuchapa kazi Uvibu siyo mtaji maendeleo sinjozi Magufuli ndiyo jaji kila siku hapa kazi Kwa mpongeza raisi jemedali magufuli Mama biti ramadhani mama wakiza zichema Idi amri makini kwa simba amechegama Sania ameamini swa udati wa huruma Kwa mpongeza raisi jemedani magufuli Naitwa Naima Simba ni muridi wa tarika ya Masjid Zawiya Tilkadiria Tanzania. Leo tupo Mngwiru ni sehemu ya maeneo ya yani maeneo yetu. Tupo hapa leo kwa ajili ya kujitolea damu. Sana tunajitolea damu kilichotustua ni janga lililotokea juzi Morogoro. Lililotuhamasisha mpaka sisi tutoe damu lakini mpango ambao tulikuwa nao muda mrefu sana ila tumefanya haraka kwa ajili ya janga la juzi. Na pia damu haitowasaidia tu watu ambao wamepata ajali juzi, itawasaidia watu wengi. Hasa kina mama na watoto ndio watu ambao wananyesika sana kwenye janga la damu. Tena sana. Mama anakuwa mjamzito nafika siku ya kujifungua lakini hawezi kujifungua damu ndogo. Na inashindikana kwa zahanati zetu za huku kama damu ndogo anakufa. Kwa sababu kuna uwezekano kuikiwa damu. Kwa mba jina naitwa Rafa Ramadhani Simba. Mimi ni mkazi wa Kirosa pia ni mzaliwa wa umu, yani familia yangu imetokea huku. Na waasa sana kina mama au familia nyingi nyingi tunaogopa sana kwenye masuala ya kujitokeza kwenye kupima. Hata mtu anaoguliwa na ndugu yake lakini anaogopa kwenda kutoa damu, anaogopa kwamba na mie nikienda labda nitajulikana nimeathirika. Tusiogope, tunapopima unapata uhakika kwanza unamsaidia yule mgonjwa na mwenyewe unaishi kwa matumaini. Unaweza ukajisaidia. Pengine una tatizo lako sugu lipo mwilini mo wenzao akikupima wanaweza kukusaidia. Pia na washauri kina mama tujutue changamoto kipaumbele kwenye matukio kama haya. Tusiwe tunajificha ficha. Huruma. Ya kibinadamu, ya kiimani, ya utaifa, janga lile ambalo limetokea kwa mwenye huruma thabiti lazima afanye kama ninavyofanya mie. Haiwezekani. Wenzetu wamepata shida kama ile sisi tusipo athamini hatutakuwa miongoni mwa watu wenye huruma kijamii kibinadamu lakini zaidi kwa Mungu hata tuthamini Mwenyezi Mungu kwa tunafanya haya wito na wenzetu wengine wahamasike na haya tunayafanya hatufanyi kwa bahati mbaya tunafanya kwa maksud na sio mwisho leo tu leo mwanzo na tutaendelea lakini miongoni mwa vitu ambavyo vimetufutia Rais wetu Mheshimiwa John Dr. John Joseph Pombe Magufuli Kwa amani aliyotuwekea hasa sisi waislam taasisi hii leo kwa sisi tulivyo tumeweza kuwaalika viongozi mbalimbali mbali wa serikali wametuthamini wamekuja na sisi hatuna njia lazima tuwathamini hasa tukiangalia msingi mkuu wa Mheshimiwa 
rais wetu unatoa wito gani sasa kwa wananchi wengine wananchi wengine waliobaki wito wangu na wao wamasike kiongozi bora sio kuja kukupa pesa fukoni ah sio sio mwanzo wa kiongozi bora mwanzo wa maendeleo ni kuwa na kiongozi bora anayetengeneza amani unaweza ukawa na pesa nyingi kama hakuna amani utazitumia wapi lakini bora uwe mchache wa pesa kuwe na amani utakuwa huru zaidi kwa hiyo sisi tunatoa wito tuungane na rais wetu tufanye kila yale ambayo anafanya yuko vizuri zaidi kwa mimi niko tayari sio kwa hili tu kwa kila lile ambalo alivunji amani mimi niko tayari kwa hilo sema maneno yote lakini kikubwa tunawashukuru. Tunawashukuru sana tumeendelea ku tumeendelea kushikamana, tumeendelea kuwa pamoja. sana pale mapenzi ya dhati ambayo mnaonyesha utali wenu ushirikiano wenu lakini kubwa zaidi kujitoa nimechanga sikio hili msiba mkuu umepata lakini nyinyi umechangia uhai wenu nasema umechangia uhai kwa sababu mtu unapotoa sehemu ya mwili wako na kuchanga damu wake umetoa uhai wako ndomba hayo tu baraka zako na kozo zako na kwamba wapi nguvu kwa upendo kwa na imani iweze kusaidia jamii ambayo inazunguka ndomba hayo tu baraka zako na kozo zako ndio mshikamano uliokuwa unaendelea ndio mapenzi yalinipendelea ndomba hayo tu baraka zako na kozo zako hakuna ongoe ila ni wewe hakuna kujua isipokuwa ni wewe ndomba hayo tu baraka zako na kozo zako ndio matendo ya kufaa wa sallallahu alaihi wasallam